ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேஏ பேசுகிறேன் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடர்ந்து கொடூரமாக நடக்கிறது அமெரிக்கா மற்றும் நேட்டோவால் எதுவுமே பெருசாக செய்ய முடியவில்லை ஆனால் உக்ரைனில் ரஷ்யா தாக்குதல் தொடர்ந்து உக்கிரமாக நடக்கிறது ரஷ்ய அதிபர் புட்டினுக்கும் சைனாவின் புதிய டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டருக்கும் இன்று காலையில் ஒரு முக்கியமான கூட்டம் நடந்ததாக செய்திகள் வருகிறது தொடர்ந்து சைனாவின் நிலைப்பாட்டில் ரஷ்யாவுக்கு பெரிய ஆதங்கம் இருப்பதாகவும் ரஷ்யாவுக்கும் சரி உக்ரைனுக்கும் சரி சைனா எந்த ஆயுதங்களும் விற்பனை செய்வதாக இல்லை என்ற அறிவிப்பை சைனா இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு செய்திருந்தது இதில் ரஷ்யாவுக்கு அவ்வளவு திருப்தி இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறது அதாவது ரஷ்யாவுக்கு ஆயுதங்களை விற்பனை செய்வதாக இல்லை என்ற செய்தியை சைனா வெளிப்படையாக சொல்லியிருக்க வேண்டிய தேவை எதுவுமே இல்லை என்பது ரஷ்யாவின் எண்ணங்கள் அதுவே ரஷ்யாவின் கோபமும் கூட சைனாவின் ஜிங்பெய் ஐரோப்பிய நாட்டு தலைவர்களை நேரடியாக சந்தித்த பிறகு மனம் மாறிவிட்டதாகவும் தற்போது ரஷ்யாவை ஓரம் கட்டுவதாக ரஷ்யாவுக்கு புரிய ஆரம்பித்து விட்டதாக செய்திகள் வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது ஆனால் சைனாவுக்கு ரஷ்யாவின் உதவி கண்டிப்பாக தேவை சைனா தைவான் சிக்கல் பெரியதாகிவிட்டது போர் வரும் என்ற சூழல் நெருங்கிவிட்டது ஜெர்மனி பிரான்ஸ் போன்ற நாடுகளிடம் சைனா நேரடியாக பேசி சைனா தைவான் ஒருங்கிணைப்பை மேற்கத்திய நாடுகள் ஆதரிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டதாக சொல்லப்படுகிறது அப்படி அவர்கள் செய்தால் அது அமெரிக்காவுக்கு எதிரான ஒரு பெரிய நடவடிக்கையாக இருக்கும் எனவே தற்போது இருக்கக்கூடிய சூழலில் அமெரிக்கா இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக ஈரானை தாக்க தயாராகும் நேரத்தில் சைனா தைவானை எடுத்துக்கொண்டு ஆட்சி மாற்றம் செய்யும் வாய்ப்பு அதிகமாக இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது ஆனால் அது நடக்குமா நடக்காதா என்பது யார் கையில் இருக்கு ரஷ்யா கையில் உள்ளது தைவான் மீதான நடவடிக்கைக்கு புட்டின் முதலில் ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் அதாவது வெளிப்படையாக ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் அதற்கு சைனா முதலில் ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் உக்ரைனுக்கு எதிரான நேட்டோவுக்கு எதிரான போரில் ரஷ்யாவுக்கு வெளிப்படையாக சைனா ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் சைனா தற்போது ரஷ்யாவை தனிமைப்படுத்தியுள்ளது அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் தான் இந்தியாவின் வெளியுறவு அமைச்சர் வெளிப்படையாக இந்தியா ரஷ்யா உறவு உலகில் வேற எந்த நாட்டுடனும் இல்லாத அளவுக்கு மிகவும் பலமான உறவு என்று வர்ணித்து பேசியுள்ளார் எனவே கண்டிப்பாக ரஷ்யாவின் ஆதரவு இந்தியா சைனா எல்லை பிரச்சனையில் கண்டிப்பாக தற்போதைய சூழலில் தற்போதைய ஜியோ பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனில் ரஷ்யாவின் புட்டினின் ஆதரவு எப்போதுமே இந்தியாவுக்காகத்தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற உண்மைகள் வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது எனவே இந்தியா வெள்ளிப்படையாக சைனாவுக்கு எதிரான ஒரு போருக்காக தயாரிக்க ஆரம்பித்துள்ளது வை இந்தியா நீட்ஸ் டு கியர் அப் ஃபார் சைனா சேலஞ்ச் இன் ஈஸ்டர்ன் இந்தியன் ஓஷன் இஐஓ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஈஸ்டர்ன் இந்தியன் ஓஷன் இதுல வந்து கண்டிப்பாக இந்தியா பெரிய பெரிய கப்பல்களாக இருந்தாலும் சரி போர் விமானங்களாக இருந்தாலும் சரி பீரங்கி அமைப்புகளாக இருந்தாலும் சரி ஏன் மிக சக்தி வாய்ந்த ஏவுகணை அமைப்புகளாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே கடலிலும் சரி கரையிலும் சரி தயாராகிட்டே இருக்கு ஒரு முழு நீள போருக்காக தயாரிப்பு ஆரம்பித்து விட்டதாக சொல்லப்படுகிறது இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு சைனா இந்தியன் ஓஷன் இஸ் நாட் இந்தியா ஓஷன் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை வெளியிட்டிருந்தது இந்திய பெருங்கடல் வந்து இந்தியாவின் பெருங்கடல் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை வெளியிட்ட விஷயம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நேற்று கூட நம்ம வீடியோவில் அதை பற்றி பேசியிருந்தோம் இந்தியன் ஓஷன் இஸ் நாட் இந்தியா ஓஷன் அப்படின்னு சொன்னது மட்டும் இல்லாம ஒன்பது இந்தியன் ஓஷன் பீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வேறு சைனீஸ் பெயர்களை சைனா கொடுத்திருந்தது உடனடியாக நம்ம இந்தியாவின் ராணுவ அதிகாரி ஒரு செய்தியை வெளியிட்டிருந்தார் என்னன்னா இந்திய பெருங்கடலில் கண்டிப்பாக சைனாவின் ஆக்கிரமிப்பும் சரி ஆக்கிரமிப்பு எண்ணங்களும் சரி அதிகமான போர் சூழ்நிலையை உருவாக்கும் அளவுக்கு சைனா வேலைகளை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டது அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட்டை நம்ம இந்திய நாட்டின் தளபதி வந்து இராணுவ தளபதி வந்து வெளியிட்டிருந்தார் இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி என்னன்னா கண்டிப்பாக இந்த இஐஓ எனப்படும் ஈஸ்டர்ன் இந்தியன் ஓஷன் அதாவது இந்தியாவின் மேற்கு பெருங்கடலில் வந்து கண்டிப்பாக சைனா வந்து அதிகமான போர் தயாரிப்புகளை செய்வதாக ரகசியங்கள் வெளியாக ஆரம்பித்துள்ளது இதற்கு எதிராக இந்தியா மிக நீண்ட ஒரு போர் தயாரிப்பை தொடங்கியிருக்கும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங்ஸ்டர் அத்திக் அகமது அட்மிட்டட் லிங்க்ஸ் டு பாகிஸ்தான் ஸ்பை ஏஜென்சி எல்லாருமே இன்னைக்கு இந்தியா முழுவதுமாக பேசப்படும் ஒரு பேச்சு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இரண்டு மூன்று வாரங்களுக்கு அல்மோஸ்ட் நான்கு வாரங்களுக்கு முன்பு இந்தியா முழுவதுமாக இந்தியாவை மொத்தமாக ஆட்டி படைத்த விஷயம் வந்து காலிஸ்தான் தலைவரை வந்து தேடி பிடிக்கிற ஒரு செய்தி கடந்த இரண்டு மூன்று நாட்களாக இந்தியாவில் மொத்தமாக மிகவும் பேசப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் கொல்லப்பட்ட அத்திக் அகமது அவருடைய கொலை 
இதில் இன்னைக்கு பலரும் பல விஷயங்கள் பேசுகிறாங்க அத்திக் அகமது வந்து கொல்லப்பட்டது சரியா இப்படி பட்ட பகலில் சட்டத்தை மீறி ஒருத்தர் கொல்வது வந்து சரியா அப்படிங்கிற பல பேச்சுக்கள் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு டிஃபென்ஸ் சேனல் அப்படிங்கிற முறையில் ஒரு முக்கியமான உண்மை எல்லாருமே பேச வேண்டியது அத்திக் அகமது வந்து அரெஸ்ட் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் அவர் என்கொயர் பண்ணாங்க அதாவது அவரை உட்கார வச்சு பல கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது உத்தரப்பிரதேஷ் போலீஸ்னால அதில் அத்திக் அகமது வந்து உண்மையாக ஒத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்னன்னா பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய தீவிரவாத அமைப்புகளின் ஸ்பை ஏஜென்சியோட அவருக்கு கனெக்ஷன் இருந்ததா அவர் சாகிறதுக்கு முன்னால் நடந்த என்கொயரியில் வந்து உண்மையை ஒத்துக்கிட்டு இருந்திருக்கிறார் சரியா இதை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இன்னைக்கு அத்திக் அகமது இந்தியாவில் இப்படி நிறைய பேர் இருக்காங்க அவர்கள் எல்லாருமே அடையாளம் காணப்பட்டு அதற்கான தண்டனைகள் கண்டிப்பாக கொடுக்கப்பட வேண்டும் அத்திக் அகமது கொல்லப்பட்டது பப்ளிக்காக கொல்லப்பட்டது சரியா உண்மையா தப்பா அப்படிங்கிறத நான் பேச வரல கண்டிப்பாக பேசலாம் பேசுறதுனால ஒரு சிக்கலும் கிடையாது ஏன்னா அது உண்மை நமக்கு தெரியும் பட் இந்த வீடியோவில் நம்ம அதை பற்றி பேச போகிறது கிடையாது ஆனால் இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி இந்த அத்திக் அகமதுக்கும் பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய தீவிரவாத ஸ்பை ஏஜென்சிக்கும் கனெக்ஷன் இருந்திருக்கிறதாக அவரே ஒத்துக்கிட்டு இருந்துக்கிறார் சவுத் கொரியா அமெரிக்கா ஜப்பான் ஹோல்ட் மிசைல் டிஃபென்ஸ் ட்ரில்ஸ் இன் ஈஸ்டன்சி இப்போதான் சொன்னேன் மேற்கு பெருங்கடலில் வந்து கண்டிப்பாக நிறைய போர் பதட்டம் இருக்கு உண்மையிலேயே சைனா வந்து தைவானை நான் எப்போவுமே சைனா வந்து தைவானை தாக்க போகுது அப்படின்னு சொல்றது இல்லை ஏன்னா சைனாவுடைய நிலைப்பாடே அதுதான் தைவானை தாக்குறதுக்கு எந்த தேவையும் கிடையாது எங்களுக்கு எப்ப கரெக்டான டைம் வருதோ அப்ப வந்து நாங்க தைவானை எடுத்துக்கொள்வோம் யூனிபிகேஷன் ஆஃப் தைவான் அப்படிங்கிறது தான் சைனாவின் எந்த நேரம் கேட்டாலும் அவர்களுடைய வாக்குவாதம் எனவே சைனா தைவான் அமெரிக்கா இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய போர் சூழல் உண்மையிலேயே உச்சகட்டத்தில் இருக்கு அப்படிங்கிறது உண்மை எப்ப வேண்டுமானாலும் இந்த போர் தொடங்கலாம் இந்த போர் இவ்வளவு நாளும் தொடங்காம இருக்கிறதுக்கு காரணம் இன்னொரு பக்கம் அமெரிக்கா வந்து ரொம்ப பிஸியா அமெரிக்காவும் சரி நேட்டோ நாடுகளும் சரி உக்ரைனுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரே ஒரு காரணத்தினால் தான் இந்த தைவான் அமெரிக்கா ஜப்பான் சைனா இந்த மாதிரியான நாடுகளுக்கு இடையில ஒரு போர் தொடங்காம இருக்கிறதுக்கான காரணம் இது போக இப்ப சமீபமாக தொடங்கியிருக்கக்கூடிய இஸ்ரேல் ஈரான் போர் எனவே தற்போது அமெரிக்காவும் சரி நேட்டோவும் சரி அதிகமான உதவிகளை ஆயுத உதவிகளை பண உதவிகளை வீரர்களை அனுப்புவது போன்ற எல்லா உதவிகளையுமே உக்ரைனிலும் சரி இஸ்ரேலிலும் சரி அதிகமாக செய்ய வேண்டிய தேவை இருப்பதால் தான் தைவான் சைனா கான்ஃபிளிக்ட் வந்து இவ்வளவு நாளும் ஒரு போர் என்ற முறையில் தொடங்காமல் இருப்பதற்கான காரணம் ஆனா கண்டிப்பாக அதற்கான ஏற்பாடுகள் நடக்கு கொரியா அமெரிக்கா ஜப்பான் உண்மையாவே சொல்றேன் சைனாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இந்த தைவான் அடிப்படையில் ஒரு போர் வருமானால் கண்டிப்பாக கொரியா ஜப்பான் இந்த இரண்டு நாடுகளுமே அமெரிக்காவோடு இணைந்து சைனாவுக்கு எதிராக நம் ஆசிய கண்டத்தில் ஒரு பெரிய போர் நடக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு போருக்கான ஒரு பயிற்சி தான் அதுவும் ஏவுகணை டிஃபென்ஸ் போர் பயிற்சி வந்து இன்னைக்கு நடந்திருக்கு அதை பற்றிய செய்தி உலகம் முழுவதுமாக வந்திருக்கு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் ஆசிய கண்டத்திலிருந்து ஒரு நாடே மொத்தமாக இல்லாமல் போக போகுது அது வரைபடமாக இருந்தாலும் சரி மற்ற அமைப்புகளாக இருந்தாலும் சரி அரசியல் அமைப்புகளாக இருந்தாலும் சரி என்னதாக இருந்தாலும் ஆசிய கண்டத்தில் ஒரு நாடு இருந்ததற்கே அடையாளம் இல்லாமல் அழிய போகுது அது எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் பொதுவாகவே நான் பாகிஸ்தானை பற்றி அதிகமாக பேசக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறவன் அதனால் ரொம்ப வேகமாக தற்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய சூழல்களை ஒரு சில முக்கியமான செய்திகள் வழியாக நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன் வேர்ல்டு பேங்க் சஜஸ் பாகிஸ்தான் என் சப்சிடி சமிட் டேஞ்சரஸ் பிசிக்கல் டிபிசிட் அண்ட் டெட் யாராலையுமே திருப்பி கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு பாகிஸ்தானில் கடன் வந்தாச்சு இந்த கடனை யார் கொடுப்பாங்க அதற்கு எங்கேருந்து பணம் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக யாருக்கிட்டையுமே அதற்கான பதில் கிடையாது இப்போ உலக வங்கி என்ன சொல்லுதுன்னா பாகிஸ்தானில் நடக்கக்கூடிய அதிகமான விஷயங்களை உடனடியாக பாகிஸ்தான் நிறுத்தி ஆகணும் அதில் ஒன்று வந்து தீவிரவாதம் தீவிரவாதம் தீவிரவாதிகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள் அதெல்லாம் தாண்டி இந்தியாவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய குடைச்சல்கள் இந்தியாவை தொந்தரவு பண்ணாமல் இந்தியா சம்பந்தப்பட்ட எந்த விஷயத்திலையுமே பாகிஸ்தான் பணம் செலவழிக்காமல் தேவையில்லாமல் தீவிரவாதிகளுக்கு சப்சிடிஸ் அதாவது லாபமாக அல்லது சுலபமாக ஃப்ரீயாக பணம் கொடுக்கறத வந்து பாகிஸ்தான் உடனடியாக நிறுத்தணும் அப்போ தான் பாகிஸ்தானால் ஓரளவுக்கு மொத்தமும் அழிய போகுதுன்னா கொஞ்சம் லேட்டாக அழியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு உலக வங்கி சொல்லியிருக்கு அதோட முடியலை 
IMF என்ன சொல்லியிருக்கான்னா IMF restrains hopes of early deal for Pakistan. Foreign banks reluctant due to junk credit. அமெரிக்காவின் நிதி அமைப்புகளாக இருந்தாலும் சரி ஐஎம்எஃப் போன்ற நிதி அமைப்புகளாக இருந்தாலும் சரி உலக வங்கி போன்ற அமைப்புகளாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே பாகிஸ்தானுக்கு இன்னும் உலகத்தில் யாருமே கடன் கொடுக்க முடியாது பாகிஸ்தான் வந்து அவர்களுடைய கிரெடிட் சிஸ்டமாக இருந்தாலும் சரி பேங்கிங் சிஸ்டமாக இருந்தாலும் சரி எல்லா நிதி அமைப்புகளுமே இந்த ஜங்க் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது குப்பைக்கு இணையான ஒரு ஸ்டேட்டஸ் அந்த நிலைக்கு அந்த நாட்டுடைய மொத்த பொருளாதாரமும் போயிட்ட காரணத்தினால இனிமே பாகிஸ்தானுக்கு யாருமே உதவி செய்ய முடியாது அதாவது பாகிஸ்தான்காரனுக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய சூழலையே ஃபர்ஸ்ட் அக்னாலஜ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க செல்ஃப் இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதை செய்யறதுக்கும் ஒரு பக்குவம் வேணும் ஒரு இறையாண்மை வேணும் ஒரு ஒரு தத்துவ ஒரு ஐடியாலஜி வேணும் அது பாகிஸ்தான்ல யாருக்குமே கிடையாது பாகிஸ்தான் பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க ஐஎம்எஃப் ஹேஸ் நோ எக்ஸ்கூஸ் டு டிலே லோன் Country was not created to act like a beggar. Pakistan Prime Minister used to use the same thing. IMF is Pakistan to be able to get the same thing. That's why they are able to get the same thing. They are able to get the same thing. That's why they are able to get the same thing. What are you saying? This country, Pakistan was not created to act like a beggar. But if you are a big fan of India and Pakistan, you are not a big fan of India and Pakistan. But you are not a big fan of India and Pakistan. This country was not created to act like a beggar. In the Nadu, when the Pichekkarala Madri act under the Kaha, all the Pichekkarala Nadu Gulu, the Kaha in the Nadu Uruaka Padala, how did Pakistan Prime Minister Solir Kari? And no worry, Mukhiaman, India, Ukkadai, the Paris Madri were a statement. Ille would even know the Arthaman and Parga. India on the Pakistan create Pandapa. இப்படி பிச்சைக்கார நாடா இருக்கணுங்கிற எண்ணத்தோட கிரியேட் பண்ணலை ஆனால் இன்னைக்கு அவனுங்களே அவனுங்கள பிச்சைக்கார நாடா மாத்துட்டானுங்க இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க இதற்கு காரணம் சைனா சைனாவுக்கு அதிகமான ஆசைகள் மை டியர் ஃப்ரெண்ட் சைனா சேஸ் இட் ஹோப்ஸ் ஜெர்மனி வில் சப்போர்ட் இட்ஸ் பீஸ்ஃபுல் ரீயூனிஃபிகேஷன் வித் தைவான் போன வாரமும் முந்தின வாரமும் சைனாவின் அதிபர் ஜிங்பிங் வந்து பிரான்ஸ் அதிபர் மேக்ரா யுனைடட் ஈரோப் யூனியனோட தலைவர் ஊர்சலா இப்படி பல தலைவர்களை நேரடியாக பார்த்து பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தினார் அவர் அதிகமாக அவர்களிடம் பேசின ஒரே ஒரு விஷயம் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் கிடையாது ரஷ்யாவுக்கு நாங்கள் உதவி செய்ய மாட்டோம் ரஷ்யாவுக்கு நாங்கள் ஆயுதங்கள் கொடுக்க மாட்டோம் ரஷ்யாவுக்கு எந்த விதத்திலுமே எக்ஸ்ட்ரா பணம் கொடுத்து உதவி செய்ய மாட்டோம் ஆனால் நீங்கள் எங்களுக்கு என்ன தருவீங்க நீங்கள் சைனா தைவான் சிக்கலை ஒரு பக்கமாக ஒதுக்கி வைப்பீங்களா நீங்கள் அந்த கமிட்மெண்ட் எனக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நான் ரஷ்யாவுக்கு உதவி செய்கிறத அல்லது உதவி செய்யணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை நான் மாத்துறேன் அப்படின்னு சொன்னது உண்மை அதனால தான் பிரான்ஸ்கிட்ட பேசியாச்சு யூரோப் யூனியன் தலைவரோட்ட பேசியாச்சு இப்போ ஜெர்மனி கிட்ட பேசியிருக்காப்புல ஜெர்மனி கிட்ட என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க இதுக்கு வந்து இப்படி பேசுறதுக்கு பலாம் பிச்சை எடுக்கலாம் சைனா சொல்ற சைனா சொல்லுது வி ஹோப் ஜெர்மனி வில் சப்போர்ட் இட்ஸ் பீஸ்ஃபுல் ரீயூனிஃபிகேஷன் வித் தைவான் அதை தான் சொன்னேன் போர் செய்யக்கூடாது எந்த ஒரு தாக்குதலும் செய்யக்கூடாது பீஸ்ஃபுல் ரீயூனிஃபிகேஷன் அப்படின்னா அமைதியான ஒருங்கிணைப்பு தைவானுக்கும் சைனாவுக்குமான அமைதியான ஒருங்கிணைப்பை வந்து ஜெர்மனி சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் அப்படின்னு சைனா ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட்டை வெளியிட்டுருக்கு எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல் டென்ஷன் வேர்ட்ஸ் அண்ட்ஸ் பாவர்ட்டி இன் பாகிஸ்தான் ரிப்போர்ட் ஐஎம்எஃப்பும் சரி உலக வங்கிகளும் சரி ஏன் பாகிஸ்தான் பிரைம் மினிஸ்டரே பேசியிருக்கக்கூடிய விஷயத்தையும் பாருங்க ஆனால் இதற்கான உண்மையான காரணம் என்ன அங்க ஒரு நிலையான அரசியல் அமைப்பு கிடையாது அந்த நாட்டை அழிய விட்டு குட்டிச்சுவராக்குறத பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது அந்த நாட்டுடைய இராணுவம் எந்த ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நல்ல அவுட்கம் இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக் ஃபீச்சர்ஸ் அல்லது பாலிசிஸ் அங்க கிடையவே கிடையாது ஒரு நாளைக்கு கொஞ்சம் காசு கிடைக்குதா அது அப்படியே தீவிரவாத அமைப்புக்கு கொடுத்து தீவிரவாத செயல்களை செஞ்சு இந்தியாவை இல்லாமல் ஆக்கணும் இதுதான் பாகிஸ்தான் ஒரு நாடுங்கிற முறையில அவங்களோட ஃபாரின் பாலிசி இப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபாரின் பாலிசி இருக்கக்கூடிய நாடு எப்படி உருப்படும் சொல்லுங்க அதனால தான் பாகிஸ்தான் இன்னைக்கு சுத்தமாக மொத்தமாக அழிய போகுது எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் டென்ஷன் வேர்ட்ஸ் அண்ட்ஸ் பாவர்ட்டி இன் பாகிஸ்தான் வெளியே பலரும் பல ரிப்போர்ட்டை வெளியிடுவானுங்க அந்த ரிப்போர்ட்டுகள் எல்லாமே மேற்கத்திய நாடுகளால் வெளியிடப்படக்கூடிய ரிப்போர்ட்ஸ் பாகிஸ்தானுடைய பாவர்ட்டி ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு என்ன சொல்கிறது அங்கே என்னமோ நான் எல்லாமே நல்லா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரேட்டிங் கொடுப்பாங்க சரியா நீங்களே பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பீப்புள் கில்ட் இன் த்ரீ மந்த்ஸ் மூணு மாதத்
இது அவங்களாகவே ஒத்துக்கிட்ட நம்பர் எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நாலு பேர் வந்து வெறும் மூணு மாதத்தில் டெரரிஸ்ட் அட்டாக்னால பாகிஸ்தானுக்கு உள்ளாடியே அதாவது கவுண்டர் டெரரிசம் டெரரிஸ்ட் அட்டாக் அப்படிப்பட்ட ஆப்ரேஷனில் எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு பேர் வந்து அந்த நாட்டுக்குள்ளேயே இறந்திருக்காங்க வெறும் மூணே மூணு மாதத்தில் நம்ம இங்கே ஒரே ஒரு சோல்ஜர் ஒரே ஒரு வீரர் இறந்தாருனா மொத்த இந்தியாவுமே கவலைப்படுது அங்கே தீவிரவாத அட்டாக்கை ஹேண்டில் பண்ணுறதுலேயே எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நாலு பேர் மூன்று மாதத்தில் இறந்திருக்காங்கன்னா அந்த நாட்டோட அழிவு எப்படி வேகமாக நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள் இந்தியாவுக்கும் யூகே நாட்டுக்கும் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் யூகே ஷீல்டிங் ஆஃப் ஃபியூஜிட்டிவ்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் ரைசஸ் ஐப்ரோஸ் இன் இந்தியா இந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம அடிக்கடி நீங்கள் ஊடகங்களில் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேர் மீம்ஸ் நிறைய பேர் இதை பற்றி ரொம்ப ஃபன்னியாக பேசுகிறதையும் நீங்கள் கேட்டுருப்பீங்க இந்தியாவில் பெரிய பெரிய தப்புகள் செய்கிற எல்லாருமே எங்கே போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூகேயில் போய் செட்டில் ஆகிடுறாங்க அது பண சம்பந்தப்பட்ட ஏமாற்று வேலையில் செஞ்சவங்களாக இருந்தாலும் சரி காலிஸ்தானி தீவிரவாத அமைப்புகள் போன்ற இது இதில் இருக்கக்கூடிய பிரிவினைவாதிகளாக இருந்தாலும் சரி இங்கே ஏதாவது தப்பு செஞ்சுட்டு எஸ்கேப் ஆகி அங்கே போய் செட்டில் ஆகிறது உங்களுக்கே தெரியும் அந்த ஐபிஎல் சேர்மனாக இருந்த அவர் பேர் எனக்கு மறந்துருச்சு அப்புறம் ஒரு டைமண்ட் வியாபாரி அவர் போனார் அப்புறம் நம்ம விஜயமால்யா இப்படி பலரும் இங்கே தப்புகளை செஞ்சுட்டு யூகேயில் போய் புகழிடம் தேடுறது அல்லைனா இந்த என்ன சொல்கிறது தப்பி ஓடுறான்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஓட்ட ஓட்டம் பிடிக்கிறது அவங்க எல்லாருமே போய் யூகேயில் தஞ்சம் புகிறது வந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக மாறியிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு புதிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இது என்ன கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்திய அரசாங்கம் இதுக்கு ஏதாவது செய்யணும் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்றில் வந்து நம்ம நாட்டுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு புதிய சட்டம் கொண்டு வரணும் இப்படி ஓடுறவங்களுக்கு அவங்க குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட தண்டனைகள் அல்லது ஏதாவது சிக்கல்கள் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு மாதிரி தண்டனை இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம பார்லிமெண்ட்லேயே இதை பற்றி ஏதாவது ஒரு சட்டம் புதியதாக வரணும் வந்தால் தான் இவங்களெல்லாம் மாற்ற முடியும் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினச்ச கேள்வி அது இதை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியாஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது திட்டங்கள் ஏதாவது புதிய கான்செப்ட்ஸ் வெரி இன்னோவேட்டிவ் ஒப்பீனியன் இருக்குன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணால் போதும் தேங்க்யூ ஸோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்டில் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் Stay safe, stay positive, stay active and stay fit. And always dream big in your life. Namulal, yappo ume, yedai ume, yenge ume sadhika mudiyo. Abdeena namu first number no, my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Unga appa maava, unga veetle, which nalala samdoshima paathikunga friends. Thank you.